Hey guys, can you listen to me? Good evening, teacher. Hi, can you hear me? Yes, and we see you too. Ah, oh, okay, okay, perfect. Okay, it's good to see you again in class. Like we are like ending another another week. This is like um the last class of the week. So um I'm so glad to see you here. Uh, we are only six right now, but um I hope that your classmates um getting soon in the class. And I hope that you had a really good day. How are you now? How do you feel today? Tell me, what did you do? Well, um... mm -hmm. yes, Vicente? Today is my last day of my vacation. <laughs> oh, yeah, to it's cierto. Tomorrow I have to come back. Uh huh. So, how do you feel about it? Well, a little nervous, but um, anxious. How do you say anxious? I don't anxious. know. Anxious. Mm hmm. Anxious. Mm hmm. Yeah. A little bit, but no problem because year by year is the same situation. Yeah, of course, it's not like a big deal because um, you are like. You know what you do on your on your job, so um, mm -hmm. I'm I I think that you didn't forget all the things that you you do on your work, right? <laughs> no es como que se le haya olvidado las cosas que tiene que hacer en el trabajo, right? <laughs> no, no, no. Okay. I remember well. <laughs> But And you know you... what? Uh, mm -hmm. Next week I'm gonna be on duty. Um, during the month we have. Uh, two times to work at 24 hours uh, on on duty you know um, and maybe on I Tuesday you're gonna be on how... duty es turno aha uh aha -huh, uh -huh. but i don't understand how do you do you do that thing like it's like um when the um the doctors work for a long time something mm -hmm. like that yeah 24 hours uh, so i have to sleep there and i work at night and maybe uh <clears throat> i'm gonna be as um como voy a decirle oyente and during the mm -hmm. class mm -hmm. listening only uh -huh. i don't know if i'm gonna be participation Because uh, I have to work at night. That is going to be tomorrow? No, on Tuesday, next week. Oh, the next week. Okay. Yeah. Um. When, when, when to say, um, get close, remember to me, please. Me acuerdo para okay. no, para que no mm -hmm. se me olvide que, que está, que está que está por allí y no se preocupe que las clases grabadas siempre quedan en las playlists de YouTube. So don't don't okay. don't worry about it. Just try not to to okay. Thank you. um well, try to do all the activities at time so you you don't be like a little bit um anxious or um I don't mm -hmm. know, like worried the next thir the next Thursday, okay? Para que no esté como No, no problem. I'm going uh -huh. I'm gonna work in, in platform. I'm gonna be working. Okay. So how how was your your last day of vacations? What did you do today? Um I went to get something to buy something at Mercado San Miguelito, San Miguelito Market. Oh yeah, it's like And, el, el, el que está ahí en el centro. Yes, mm -hmm. Mercado uh -huh. San Miguelito de, and and finish some activities at home. Ah, okay. Like you were preparing all your things in your home to return to your work, right? Preparando todo para dejar yeah. para volver al trabajo. 
Right. Mm -hmm. And how do you feel with that? That's it. Well, I'm happy because I was resting and I, I have more energy to work. <laughs> you have energy to work? Of course. <laughs> oh my God, I want, I, I really need that. <laughs> um, I don't want to get back mm -hmm. to the college um, to the next semester. Well, um, for one way, I, I want to, but for the other, I don't, um, I don't know. It's like my, my final semester and I am excited, but I am tired, so I don't want to. I don't want to study anymore. <laughs> I want to study. I love a study, but sometimes I need a rest. I need um uh, like a month sleeping mm -hmm. to to recharge my battery. <laughs> so Yeah, all of we need rest. Yeah. yeah, of course. It's like um it's human like and that that need to rest, it's so human. And um, I love that you have energy to work. I love it. Mm -hmm. I wish, I wish I could. <laughs> Yo quisiera okay. poder. That's a truly mm -hmm. chica yo quisiese. <laughs> right. Yeah. Okay. And so... that's it, my day. Okay. Thank you so much for talking um, to us okay. a little bit about your day. I was like, um checking all of these activities and I just need you to remember the platform no se les olvide completar la plataforma esta semana tendrían que haber completado la sección número 3 y el midterm ok así que les recuerdo por si no lo han hecho que a más tardar mañana a la medianoche tiene que estar terminada la sección número 3 y el midterm que son um, las correspondientes a esta semana número 2 eh, vamos a comenzar la semana número 3, es la siguiente semana que viene, el lunes, y vamos a ver eh, la parte de, bueno, vamos a ver ya, ya otros temas, y eh, vamos a comenzar con la sección número 4, y de una sola vez pueden ir adelantando la sección número 5, pero por el momento la prioridad es que terminen la número 3 y que, adel y que terminen el midterm. Así que no se les olvide, please. Um, yo no llevo el registro de quienes hacen las actividades porque ese no es mi trabajo, pero sé que hay algunas personitas que todavía no lo han terminado, así que pónganse las pilas para que no se tracen más. Ya es jueves, por lo tanto ya solo les queda más o menos un día. Uh -huh. Sí, unas 24 horas más o menos para terminar esa plataforma. Y el mito, okay. ¿ok? Así que no se les olvide. Y si tienen alguna duda la pueden reportar y... siempre al grupo de WhatsApp. Okay. Got a question now. Uh -huh. Uh -huh. Tell me. Um, este nivel tres, después sigue, eh, hay cuatro o, o, o cuál sigue? Yeah, uh, la course. pregunta es que me enviaron ahí el enlace para um, uh, to send my document, pero no sé cuál es el que se pone. Um, ya le mandaron el enlace. Sí, para para mandar nuevamente y seguir en el otro nivel, pero yo no sé si hay número cuatro o, yeah, o cuál es el que sí. There's four models of every model. So, four models. Uh -huh. Yeah. Like ah, intermediate okay. four. Uh -huh. Intermediate, ah, ok. Sí, no sabía que ya les había mandado los links eh, para el siguiente sí. módulo. Yo sé que estamos a la mitad de este, o sea, literalmente hoy, hoy estamos uh -huh. a la mitad porque son 16 clases y esta es la octava. So, estamos en la mitad ah, específicamente. Okay. Yeah. The okay, time good. flies. The time flies. El tiempo mm. vuela. Right? So, we are time going fast. Um, eight class. Es, es la clase número ocho. And this is like the middle of the module. Esta es la mitad del módulo, porque todavía nos hacen falta ocho, ocho clases más para poder terminar. Por eso les decía, eh, ahorita que estamos en la mitad, tiene que hacer el midterm, porque por eso se le dice midterm, que es el, justo la mitad de las primeras cosas que hemos visto. Así que espero que no se les olvide eso. Y no sabía que ya les había mandado los enlaces, pero sí son cuatro módulos de cada uno. De básico, uno, dos, tres, okay. cuatro. Luego está, eh, bueno, es principiante, perdón. Luego está inter, eh, preintermedio, uno, dos, tres, cuatro, y así. Y así van eh, cada módulo. 
So, yes. Okay, thank you very much. A pleasure, a pleasure, okay? Is there another question? No? Everything is great. No. Ayer se me olvidó decirles que si, que si un día necesitan ocupar un traductor, yo no confío tanto en el de Google porque a veces el de Google traduce las cosas bien, bien contextuales, no sé. No las traduce como, como deberían ser, entonces no le confío tanto al traductor de Google. Y uh, ayer que estábamos hablando de lo de eh, neither and either, que, eh, que hicimos esa parte, se me olvidó decirles que pueden uh -huh. ocupar un, un traductor que se llama Reverso. Les voy a dejar por aquí el link, lo voy a buscar. Reverso. Uh -huh. I'm only used one of uh, traductor, I don't know. Yeah, I este know. Este solo dice traductor. Es que eh, utilizar, bueno, el traductor de Google, es cool porque el traductor de Google tiene varios idiomas y todo eso, pero a veces siento que por lo mismo es un poco mecánico. Reverso me gusta porque es un poquito más, entiende un poquito más el contexto de lo que usted quiere decir al momento de traducir las cosas y también le da ejemplos y pone como una palabra o algo parecido eh, le da como ejemplos de cómo se podría utilizar esa palabra, um, puede escuchar la pronunciación y todo, y también tiene la parte de la gramática, tiene una parte de eh, traducir incluso documentos completos, y tiene un corrector, y también pueden encontrar sinónimos del idioma que estén utilizando, entonces solo van y ponen una palabrita, y esa palabrita se les va a traducir, y luego abajo les da como algunas... En algunos ejemplos de cómo esa palabra se puede utilizar. Les dan como, eh, pónganle que son como pedacitos de conversaciones, lo que les da para que ustedes vean cómo se utiliza esa palabra. Entonces, a mí me gusta mucho reverso. Creo que de todos los traductores que yo he utilizado, um, eh, este es el que más me convence que le se apega bastante. Entonces pueden ocupar esto en vez del de Google para las cositas que a veces... Es no una aplicación. Decir. Es un link. Lo puede abrir en cualquier... En cualquier, ser, en cualquier navegador. Ah, okay. uh -huh. yeah, y aplicación también. Ah, tienen aplicación. Es lo que, yeah. que tiene una, una flecha azul y una roja. Sí, esa es. Ah, ok, uh -huh. good. Ah, como... Es una aplicación. Ah, qué genial. No sabía que tenía una aplicación, el, simplemente la abro en el navegador. Como el yin y el yang, se ve. Sí. <risas> ah, bueno, lo vamos a instalar. Uh -huh. Thank you very yeah. much for your advice. Es buena la aplicación es a pleasure, yeah, of course. Mm -hmm. Es una buena. Right now, I'm, I'm Stalin. Okay. What happened, Edgar? No, que tiene varios ejemplos, oraciones, como mm -hmm. está la palabra. Mm -hmm. Yeah. Incluso creo que hasta phrase o verb puede poner o idiom. Y, uh -huh. y les da ejemplos, exacto, de cómo yeah. se utiliza la palabra en una oración, I like it, eso es lo que me gusta de reverso, que eh, por si acaso la traducción no está como del todo clara, todavía le da ejemplos de cómo se utiliza, como oraciones, en, eh, y le, le da la oración en inglés y le, se la da en español para que usted entienda, right, no solo en inglés, so I really love it, y tiene varios idiomas también, así que no pueden ocuparla incluso con otros idiomas que no sean solamente español e inglés, pero pues yo sí le recomiendo bastante el menos con el inglés. En vez del traductor de Google, creo que esto es mucho mejor. La verdad. Y tiene corrector de, de gramática. También. <ríe> el diccionario de Cambridge es bueno también. Uh -huh. El diccionario de Cambridge también es bueno. Sí, of course. El diccionario de Cambridge es bueno también. Para eso mismo, justamente. Y también tiene, tiene corrección de gramática. También hay uno que se llama Grammarly. Pero Grammarly es un poquito más que para traducciones específicas, es para la gramática, cuando usted no está seguro de si escribió bien una oración, si la puso como bien, ocupó bien esa palabra, entonces puede utilizar Grammarly, le pega su oración y ya le dice si hay algún error, o si puede corregir algo, si se escucharía mejor si pusiera otra cosa y así. Eh, las ocupaba cuando me tocaba hacer ensayos en, en inglés, en la, en la U, en las materias que lleven inglés, Um, a veces para asegurarme de que la, la gramática estuviera correcta, pegaba mis párrafos y ya si me decía como eh, que le quitara alguna cosa o le agregara otra para asegurarme de que estuviera totalmente perfecto, right? So, a veces esas cosas las necesitamos hasta en español, así que 
Eh, yo se los recomiendo un montón, al menos reverso a mí me gusta bastante. So, we're okay. going to start, pero creo que no se les está presentando pantalla y no sé por qué. We can see right now. Yeah. Will and Wood. Okay. Thank you. Yo tenía ratos que no me estaba cargando. Okay. So, no, Jesus... ahorita acaba de activar. Ah, ajá. Sí, a mí me parecía que estaba cargando, pero no cargaba. Okay. This is the topic. Will and Wood. We were talking about this yesterday. I introduced you about the topic. And I told you, like, how can you use the modal verb would? How can you use will? And we're going to have a little and review about it to refresh our brain and to remember how you can use it. Remember that when you are talking with the modal verbs in general, all the modal verbs you are talking about are possibilities, right? The possibilities in the future. So um, when you are talking about the possibilities, you are talking about the future. And remember that when you are talking with will, you are talking with the simple future. Um, if you remember that class, I, I I wasn't there with you, but I'm sure that you saw it. Uh, when you use the the simple future, you can use it in two ways. The going to, um, the to be going to, that is when you are completely sure that one thing is going to happen in the future. And you can use will when you are not sure that that thing is will happen. That that thing will happen, sorry. Le, le agregué el is y me quedé así como what. No, hmm. will happen in the future. And um, it, there is like two ways to, to use the simple future. When you're talking about the model verse and you're talking about the possibilities, you're talking about the future too. So this is like another ways to 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 talk with the with the simple future. Okay, so uh, we're going to see this like, and uh, we're going to link will and world. Okay, so first of all, I need to remember. Uh, I need you to remember why do we use will. Para qué utilizamos will, guys? ¿Qué se acuerdan ustedes de will? We use it when we are talking about future, but uh, it's not possible. Or is not possibility that happened? Mm. I guess I don't know. Well, or uh, maybe uh, about fifty percent will happen. Yeah. Or not? Or not? Mm, I don't know. It, it's always a possibility. Yeah, it is a possibility. It's it's a possibility in the future, but you are not sure that it's going to happen, right? Not in short time. Yeah, it's like. Uh, when we were talking about the modal verbs, we saw cool, remember? And we saw like, when you're talking with cool, you don't know um, if that thing is going to happen. Si, cuando mm -hmm. utilizamos cool, hablamos de cool, que no estábamos seguros de que esa cosa iba a pasar. Estamos hablando como de posibilidades en el tiempo, pero no estábamos seguros de que esa cosa fuera a pasar. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan mm -hmm. que vimos eso con cool? Yes. So, will es una manera de utilizar el simple future que es para probabilidades en el futuro, que yo no estoy segura de si van a pasar. Les decía, el simple future tiene dos vertientes o dos maneras de utilizarlo, two ways. Going to, que es el que se utiliza cuando usted está completamente seguro que algo va a pasar. Por ejemplo, um, I don't know. Let I'm going see. to work tomorrow. Mm -hmm. Going to work tomorrow, for example. You are completely sure that you're going to go that you are going to go to work, right? Estás completamente seguro de que eso va a pasar, ¿verdad? <laughs> yeah. Of course. Of course. So, we use going to. Utilizamos going to porque estamos hablando de algo que es seguro que sí va a pasar. Then, we can use will. Will is when we are not sure. Ok, por ejemplo, cuando yo hablo de que voy a hacer un doctorado algún día o una maestría, por ejemplo, cuando yo les cuento que quiero hacer una maestría, eh, es algo que yo estoy planeando hacer, pero todavía no estoy completamente segura de que vaya a pasar porque no tengo el dinero, todavía ni siquiera me han dado trabajo de mi carrera, eh, ni he egresado. So, uh, es algo que yo estoy planeando, por lo, por lo tanto, simple future, right? Si estoy planeando uh -huh. algo en el futuro, es simple future. Pero como no estoy completamente segura de que eso va a pasar, hasta que yo no tenga la inscripción a la maestría y me haya graduado de la universidad, no voy a saber que esa cosa es certera. Cuando ya tenga mi título y haya pagado la, 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 
la inscripción y la primera mensualidad de la maestría, voy a poder decir, I'm going to study a master. Voy a estudiar una, una maestría. But right now, I am not sure that that thing is gonna, that thing is, that thing will happen. Sorry. Will Ay, happen. Se me la lengua. Mm -hmm. No estoy segura de que eso vaya a pasar. So, como no estoy segura, lo utilizo de esa forma. Ok. So, okay. will es para posibilidades en el futuro. Cosas que no sé si van a pasar. Y would también son posibilidades en el futuro. Ok. Ambas cosas son para posibilidades en el futuro. Sí, solo que would es un modal verbo y will es un tense que se asocia al simple future. Ok. So, hablando de esto, why do, why do we use would? ¿Para qué utilizamos would? Possibility, I guess. Yeah, of course. Uh -huh. A possibility. Yeah, that, that can be my answer. A possibility. And they, they both are for possibilities. Los dos son para posibilidades, okay? So, will is like for probabilities in the future. You are talking about a plan that you are not sure that one thing is going to happen. And would for, like, um, sustituye a todos esos verbos en los que decíamos nadaría, saltaría, comería, bebería, jugaría y todos esos. Y al final de las oraciones decíamos que no existe ese tiempo en el inglés, no existe, eh, perdón, es tiempo del español, no existe en el inglés. Y lo más similar es la utilización de would. I will drink water. Bebería agua. Yeah, I will drink water. Bebería agua. Si digo, I will drink water, es beberé agua. Solo que se pone uh -huh. en duda de si sí lo voy a hacer o no, right? Beberé agua. Uh -huh. Si digo, I will okay. drink water, es bebería, right? El verbo es el que cambia un poquito, pero se utilizan prácticamente para las mismas cosas. You're gonna see. Okay. But we're going to do the reading. Vamos a hacer el reading. Les voy a presentar. Okay, can you see it? Yes, we can see. Okay, perfect. So this is the tip or not the tip. This is a little conversation about tips. Do you know what is a tip? First of all, do you know what is a tip? Tip. Mm -hmm. ¿Saben lo que es un tip? Sí, buenas noches. Eh, sí, puede ser algo como, eh, te puedo dar un tip, eh, puedes ocupar una tilde, no sé qué, en alguna palabra, o lo puedes usar eh, diciendo con, con esta coma, otra, algo así, no es un tip. Como te voy a dar sugerencia. Tip, no es sugerencia. Ah, um, ok, no, 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 it's not like that, it's not like that. Um... Eso lo, yo creo que ese, ese significado se lo daríamos en español, ¿sí? En, en el español diríamos que un tip es como un consejo. En el inglés esta palabra tip tiene otro significado. Do you know what is tip? No. No, nunca han escuchado a tip. Mm. No hay alguien que alguna vez haya trabajado en un restaurante, en una cafetería. Ah, en un... I know. What is that? What is it? Like, like a propina. Like a propina, exacto. Yeah. That is a tip. I was working as a waiter a <laughs> long time ago. Really? Yeah. Oh my God. I I, I haven't done that, <laughs> but um, it sounds like, yeah, like a, a tip is like a part of that that work, right? A tip. So the, the, the meaning of the word is like propina. Sí, ese dinero uh -huh. que no es, no es parte de su sueldo en específico, sino que se lo dan como extra. Cuando usted ha hecho un buen uh -huh. servicio y alguien le quiere agradecer el servicio, le deja la propina. ¿Verdad que sí? That's yeah, a, right. Uh -huh, that's a tip. Ok, so the name of this conversation is to tip or not to tip. Quiero aclararles antes que empecemos el reading que tip puede ser dos cosas. Un noun, que es un sujeto, 
Eh, cuando digo el sujeto es que me estoy refiriendo, recuerden que los sujetos no solo son personas, también son cosas. Por lo tanto, cuando me refiero a un noun, me refiero a un nombre. Estoy hablando de, del el hecho de, de la propina en sí, como que usted tenga el dólar en la mano y diga, this is the tip, y, y está viendo el dólar y dice como, this is the tip, y esa es la cosa. Sí, es un noun, porque lo tiene ahí. Y puede ser un verbo, tu tip, ¿ok? Tu tip es darle propina a alguien. Sí, en vez de decir give up tip, se dice tu tip, ¿ok? Tip. Eh, digamos que ya les, ya les he dicho, ya les he mencionado que en el inglés, um, en el inglés eh, se suele utilizar mucho estas abreviaturas o contracciones o son muy contextuales. Entonces, en vez de, da, de decir darle propina a alguien, solamente dicen tu tip, tu tip, tu, tu tip. tip, ajá, tu tip. Sí, lo convirtieron en un verbo. La palabra la convirtieron en un verbo para no tener que decir darlo. Sí, o sea, se comieron el give, pues, y le pusieron uh -huh. solo tu tip, right? Tu tip. Okay. So, um, we're going to uh, read this article. Who wants to help me to read this article? I need two people to help me to read. Raise your hand who wants to read. Vicente. I can help you, but it's very small the letter. I don't know. I don't know. Un poquito. I'm not sure. Quiero ver si logro ponerla más grande. Ah, yeah, right. That's it. Okay. That's it, okay. Vicente, help me to read from the beginning to United States. <laughs> ah, okay, good. Mm -hmm. um, scan the article. Uh, or not red. Square red or not. No, no, lo de, lo de rojo no, solo abajo. Ah, the word tip comes from an old English slang. Um, let's see, slang? Yeah. I don't know. Slang is slang like jerga. Mm -hmm. Ah, okay. Slang word that means to give. It's both a noun and a verb. America is usually tip people in places like restaurant, airport, hotels, and hair salons. People who work in these places often get paid low, low what? Wages. Low wages. wages. Okay. Como salarios a bajitos. Mm -hmm. <laughs> a tip shows that the customer is place with the service. Mm -hmm. That's the meaning. Sometimes it's hard to know how much to tip. The size of the tip usually depends on the service. Yeah, right, of course. People such as parking, ballet, or... Uh, bellhops. Bellhops. Bellhop usually get a smaller tip. The tip for people such as taxi drivers and waiters or waitresses is usually large, larger. Larger. Here are a few guidelines for tipping in the United States. Thank you so much. Okay. okay. Creo que Edgar nos va a ayudar con el siguiente, ¿ok? Edgar, su turno, solo permítame que le baje aquí. ¿Ok? Go, hasta el, desde aquí hasta el final. Ok. Airport, quarters, or hotel, bellhop, one dollar or two dollar for carrying each suitcase. Mm -hmm. Parking ballot. One dollar for parking a car. Hotel door attendant, one dollar or two for getting a taxi. Hotel maid, one dollar to five per night. Per, per night. Taxi driver, 15% of the bill. Bill. I don't see more. It's they help you with bucks. 
waiters and waitresses 15 to 20 dollar no percent of the bill there is no typing tipping in flat food restaurant barbers or hair stylists 50 percent of the bill when you are not sure about how much to tip do what feels right you don't have to tip for bad service and you can give a bigger tip for very good service remember that your behavior is more important than your money always treat service providers with respect thank you so much okay this is something like how to give a, a tip right como darles um propina a estas personas. Hablamos de los que trabajan en aeropuertos, los bellhops, que son los botones, um, parky pallets, the hotel doors attendant, que son las personitas que están como en la puerta, los que están abriendo y cerrando la puerta, the hotel mates, que son las mucamas, the, the taxi drivers, los taxis, and los, los estilistas y los barberos, los meseros y las meseras, right? So, um, the point is you, you are going to tip Depending of the service, okay? Dependiendo del servicio que le den, así es como usted va a dar. Yes, propina. that's right. Mm -hmm. Mm -hmm. So the verb is to tip. I remember well. <laughs> yeah, of course. Y es algo que a veces no se hace mucho, por ejemplo, aquí en El Salvador. Hay otros países como en Estados Unidos donde es más común dar propinas. Aquí a veces te la cobran sin, sin preguntarte. Hay restaurantes en la factura. Que cobran. Ajá, que ya la cobran solo porque sí, right? Of course. Mm -hmm. Yeah, they do that. Okay, so do you have any questions about the conversation? When I was working and as a as a waiter, um, yo estaba en un hotel y le a los uh, bell bellhops. How do you say bellhops? Le decíamos bellboy. Is the really? same or what? Really? Uh, I yeah, I think it's the same. Ah, uh, usualmente, eh, bueno, donde lo he leído y lo he escuchado, le dicen bell hops, que son botones. Mm -hmm. Pero sí, 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 no es más que seguro. Uh, puede variar dependiendo del lugar, incluso um, uh -huh. del país y del estado. Okay. Mm -hmm. Yeah, of course. Okay, do you have any questions about it? No, it's okay. It's okay. So, les voy a mostrar mi paint. No, antes de mostrarles el paint, les voy a mostrar. Okay. So, I need... Ay. Se fue hasta arriba otra vez. Okay. I need a volunteer to help me to read the grammar focus. This is the modal verb would and will for request. Vamos a ver el modal verb would y luego will, que es el, el futuro simple para, eh, para pedir cosas, right? So who wants to, to, to read this? Raise your hand. Jenny. Okay, Jenny, go. Uh, model birds will and will for request. What would you like? What kind of dressing would you like? What would you like to drink? Would you like anything else? Um, I like the lamb kebabs. I'll have a small salad. I like blue cheese, please. I'll have a, I have been vinaigrette. I like an iced tea. I'll have coffee. Yes, please. I like some water. No, thank you. So, be all. Okay. Creo que las leí todas de un solo, era una. Uh -huh. Pensé que iba a leer como la pregunta las respuestas, sí. but don't worry. Lo que pasa es que me cuesta ver porque la pantalla está como que las letras están bien chiquititas, entonces sí. como que... Ay, no. <risa> y eso que trato de expandirlo lo más que puedo para que eso no les pase, pero yo entiendo. Um, no se preocupe. 
like, um, en realidad este, este tense es bastante, este grammar focus es bastante sencillo. Simplemente es que ustedes miren cómo se cómo podrían utilizar los dos, eh, las dos maneras para contestar una misma pregunta. What would you like? ¿Qué te gustaría? Cuando está ordenando. Recuerdan que el topic de ayer o antier, no me acuerdo cuál era, era may I take your order? Y sigue siendo, de hecho, el, como el topic de la, de, del pedacito de, um, de unidad. So, um, when I say what would you like, es ¿qué te gustaría? Estoy tomando una orden. Y usted puede utilizarlo de dos formas. I would like the lamb kebabs. Me gustaría los, eh, los pinchos de, de oveja. O tomaré la ensalada pequeña. I will have es como tendré o tomaré. Sí, tendré o tomaré. Uh -huh. La, uh -huh. la ensalada pequeña. Dos maneras de, de poder contestar, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les decía que el hecho de que alguien le haga una pregunta con un modal verb no significa que usted tenga que contestar exactamente con el mismo modal verb? Porque el punto es de que usted contesta con lo que usted tiene la intención de contestar, ¿sí? Usted utiliza su intención. Por lo tanto, si alguien le pregunta con will, of course, usted puede contestar con will o con should o con can o con lo que sea. Puede, ¿sí? Mientras tenga sentido, mientras sea lógico, usted puede. Claro que sí. Look at this. So what both time ways time? are correct. Both ways are correct. Yeah, both are correct. Yeah, las, eh, las opciones que nos leyó Jenny, ambas están bien. Eh, ¿Alguien me habló, perdón, aparte de Vicente? No, no, no. Ah, uh, I got a question in the last uh, answer. Ajá. Uh -huh. when, the, when the guy says, no, thank you. That's... Uh, That's all. How do you pronounce that's all be all? Dull be all. Be all. That Dull be all. Be all. Yeah. Very, very difficult. I know, I know. Sometimes it's like that. I, a veces <laughs> las contracciones no me gustan porque siento que ni, ni sentido tienen, pero <laughs> this is like my point of view. No, no, no les digan que la teacher les digo eso. <laughs> Super, no, no problem. Yeah. Uh, We are not recording. Las contracciones son complicaditas a veces porque les digo que yo siento que la gente que habla inglés le dio tanta, pero tanta pereza hablar que <ríe> le encontraron una manera de contraer todo. Eso pasa mucho en el inglés, específicamente el inglés estadounidense, más que todo. No les digo que no pasa en el británico, pero pasa más que todo en el inglés estadounidense. Todo tiene una contracción, todo. Yo siento que les da una pereza hablar, pero una pereza mm. hablar que literalmente dicen lo más pequeño que puedan, o sea, las la palabras, mm. la, utilizan las palabras más pequeñas que se puedan, a modo de contraer lo más pequeño de la oración, por eso no sé si alguna vez les ha pasado que traducen un texto del, del español al inglés, y de un texto grande así del español pasó uno así en inglés, sí. no sé si alguna vez les ha pasado, pero eso es por, por cómo en el inglés todo se contrae, ¿sí? se dice, ellos dicen prácticamente lo mínimo, siempre dicen lo mínimo, yo siento que es porque les da pereza hablar. So, that's like that. That's all. Yeah. That's all. <laughs> yeah. That'll be. So, um, do you have any questions about this grammar focus? No. No. Okay. Okay. So, we're going to have the speaking activity. This is a role play in a coffee shop. ¿Se acuerdan de la vez que hicimos la conversación? Esto es algo parecido. Van a ser siempre una conversación donde usted esté ordenando algo, ¿ok? Alguien le pregunta, alguien que sea el mesero o la mesera y le pregunte qué es lo que va a ordenar y usted ordene lo que usted quiera, no lo que está aquí, lo que usted quiera, ¿sí? Utilizando las preguntas con would, ¿sí? What would you like? What kind of dressing would you like? ¿Qué tipo de... de de postre le gustaría, qué tipo de bebida, de bebida le gustaría, si quiere algo más, por ejemplo, puede utilizar estas mismas preguntas. Pueden tomar el screen para que las tengan por ahí, ¿sí? Y puedan ocupar las uh -huh. mismas preguntas. Y alguien que vaya contestando, y que sea chiquito, un diálogo chiquito, ¿ok? No los vamos a escuchar todos al final porque, pues, ustedes saben que son un montón, pero esto va a ser, es pues, un role play, ¿ok? ¿Do you have any questions? How many sentences? Al, eh, el, como es una conversación, al menos que tengan cinco diálogos, ¿sí? Ok. Uh -huh. Al menos que tengan cinco diálogos distintos, ¿ok? An, okay ¿Alguna good. otra pregunta? No, it's okay. No. Ok, so I'm going to stop here.
Y les voy a poner en las breakup rooms. Ok, van a haber varios, así que espero que lo hagan todos, que todos colaboren. Ok, go guys. Get into the breakup rooms, please.
Okay, I think we're all back in the rooms. So, uh, teníamos dos rooms, la un... Sí, dos. Quiero saber quién me quiere compartir. Vicente. Ok, Vicente, tell me. Vicente. No sé si no le escucho. Ok, sorry, I, I was on mute. <laughs> okay, sorry. Mm -hmm. I was working with Reina, Aexia y, Ma, y Patricia. Mm -hmm. Ok, and I'm going to be the, the waiter. Ok. And the, the first question is, what would you like to eat? And Patricia answer, I would like a uh, chicken. Mm -hmm. Reina answer, I would like soup. Mm -hmm. And Aexia answer, I will eat tacos. And the second question is, what will you drink? And Patricia says, I will have orange juice. Aexia says, I will have a lemonade. Mm -hmm. And Reina says, I will have a glass of water. Okay. That's all. That's all. Amazing. It was good. Okay. Y cumplió el objetivo. Applause to okay, you thank all. You. Okay. Le hicieron bien. Thank Justamente you lo, que, lo que quería. Okay. Good. Uh, you did okay. it so great. Ay, no me están viendo. <laughs> Sorry. Thank you um, very much. It's a pleasure to me. Qué bueno escuchar que quedó bastante claro. Creo que esta, este, este, este último tense, este último grammar focus estuvo súper fácil. Así que no le dimos como muchas vueltas y creo que quedó bastante claro. But tell me if you have any questions. Me avisen si tienen alguna pregunta. ¿Pregunta? Oh, it's okay. No. Everything is good. It's clear. No. Okay. So I'm going to see you on Monday. Enjoy your weekend and have a really good night. Bye, guys. Okay. Good night. Good night. See you next month. Take next care. Week. See you on Monday. Bye. You. See, see you. you. Monday. Take care.